大家好，我是刘毅，又到了吃黄瓜的季节，今天就用黄瓜和大家分享一个特别好吃而且又简单的家常菜。像这样做出来，清脆爽口，香辣开胃，下酒又下饭，上桌比大鱼大肉还受欢迎。接下来就跟着我的视频看一下，具体是怎么做的吧，几分钟就能够学会。首先来准备黄瓜，做这个菜用短黄瓜、长黄瓜，或者是偏老的黄瓜都可以。如果是老黄瓜，一定要把里边的籽去掉，不要。接着准备半盆的清水，放入一小勺的食盐，用手搅拌化开，这样就形成了淡盐水，能起到杀菌和消毒的作用。然后放入黄瓜，清洗干净，有时间的最好是浸泡五分钟左右。这样表面的一些其他残留就能够很好的去除掉，吃起来更健康。清洗干净后捞出，接下来改刀，先把头尾切掉不要，再切成片，这个不要太薄，但是也别太厚，大概和一块钱硬币的厚度差不多就可以。全部切好后，装入盆中，放入两小勺的食盐，再放入一小勺的白糖，用手慢慢的翻拌均匀，腌制十分钟左右。这个目的主要是给黄瓜入底味，杀出多余的水分，口感吃起来更清脆一些。接着来准备小料。大蒜和生姜稍微多一点，把大蒜的根部切掉不要。先用刀拍破，再剁碎。少许的大葱切成葱花，切好后装入小盆中。小米辣一个，清洗干净后改刀切成圈。这个主要是增加辣味，又搭配颜色。如果不喜欢吃辣的朋友就不要放，少许的猪五花肉增加鲜香味，先改刀切成薄片，再切成细丝，后切成丁，放入猪肉主要是增加鲜香味，如果是吃纯素的朋友就不用放。感觉偏粗的稍微剁细点，剁好后装入盆中。黄瓜通过十分钟左右的腌制，可以看一下，这时候已经变软，很有韧性，而且还出了这么多的水分。这时候一定要倒入多一些的清水，洗个两遍，主要是去除掉多余的盐分。当然，口味偏重的朋友，这一步也可以省略掉。然后捞出，把水分一定要挤干，这样在炒制的时候才能够很好的吸附料汁的味道。全部食材准备好后，接下来起锅烹饪。把锅底的水分一定要烧干，再放入少许的植物油，先把锅润透。这样炒肉的时候就不会粘锅了。接着下入剁好的肉末翻炒，把肉末一定要炒干多余的水分，炒出油脂，炒至表面微黄，这样吃起来才香。接着下入小料葱姜蒜，炒出香味。再根据个人的口味，放入少许的辣椒酱或者是豆瓣酱，增加香味。放入几颗干豆豉一起翻炒，没有的，放入少许的老干妈香辣豆豉酱也可以。放入多一些的料酒，挥发真香。少许的生抽酱油提味提鲜，继续多翻炒几下，一定要炒至香味浓郁。
，再倒入小米辣，稍微翻炒，接着倒入几干水分的黄瓜片。把黄瓜片炒上颜色，接着来调味，切记不要放盐。少许的鸡精和白糖综合味道提香味，小把手的胡椒粉增加香味，再放入少许的清水，这样调料能够很好的炒至融化。这时候一定要开大火，快速的翻炒个十秒钟左右，炒干多余的水分，炒出锅气，炒至汁干亮油，即可关火出锅，装入盘中。哇，这黄瓜的清香味真是太浓了！像这样做出来，看着就很有食欲，自己在家做，经济又实惠。这样一道简单家常、爽脆开胃的小炒黄瓜就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。